इस फिजिक्स टेस्ट सीरीज का दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं द फिगर शोज अ गियर अरेजमेंट इन विच द इनर गियर जी वन ऑफ रेडियस वन मीटर रोटेट विद ओमेगा वन अंदर में एक गियर जी वन है जो ओमेगा वन एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है द आउटर गियर जी टू ऑफ रेडियस थ्री मीटर रोटेट विद ओमेगा टू ओमेगा वन दे रखा है ओमेगा टू दे रखा है इन दोनों गियर जी वन और जी टू के बीच में एक गियर फंसा हुआ है गियर जी हु सेंटर सी मूव ऑन अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ तो इसका जो सेंटर सी है ये भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और साथ ही साथ कहीं पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है तो आपसे इस पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं फाइंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ सी वॉट इज द एंगुलर वेलॉसिटी ऑफ गियर जी एंड इफ ओ एंड सी आर कनेक्टेड बाई अ रॉड पिवेटेड एट ओ वॉट वुड बी द एंगुलर वेलॉसिटी ऑफ दिस रॉड तो इस तरह का जब भी एक जनरल बॉडी मोशन हो रहा हो किसी प्लेनर बॉडी का और आपको एक कोई भी आर्बिट्ररी शेप की बॉडी दे रखी है और उसके मोशन को एनालाइज करना है अगर आपको कोई भी आर्बिट्ररी शेप का बॉडी दे रखा है और वो एक प्लेन में जो प्लेन ऑफ पेपर है या प्लेन ऑफ लैपटॉप स्क्रीन है उसमें मूव कर रहा है तो किसी भी आर्बिट्ररी रिजिट बॉडी मोशन के लिए मैंने आपको अपने लेक्चर में भी बताया था कि उसके मोशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के दो तीन तरीके होते हैं या तो आप उस आर्बिट्ररी रिजिट बॉडी के सेंटर ऑफ मास सी को ले लें और उस सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को फाइंड कर लें वी सी और साथ ही साथ वो किस ओमेगा से रोटेट कर रहा है उसको फाइंड कर लें तो अगर आपने इस वी सी वी सी क्या है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा क्या है किस एंगुलर वेलोसिटी से वो उस प्लेन में रोटेट कर रहा है अगर आपने ये दो क्वांटिटी VC और ओमेगा फाइंड कर लिया है तो उस पूरे आर्बिट्ररी शेप बॉडी के मोशन को आप कंप्लीटली एनालाइज कर सकते हैं ये तो एक तरीका होता है दूसरा तरीका एक और मैंने बताया था कि अगर आप VC और ओमेगा को नहीं फाइंड करते हैं तो VC के बदले आप कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट P ले लें अगर मुझे उसकी वेलोसिटी मालूम हो जाती है उस पॉइंट पी की वेलॉसिटी सपोज वी है और ओमेगा मैंने फाइंड कर लिया तो भी मैं पूरे बॉडी के मोशन को एनालाइज कर सकता हूं तो ये तो ये दो तरीका हुआ तीसरा तरीका ये होता है कि सपोज आपको ओमेगा नहीं मालूम है लेकिन उस आर्बिट्ररी बॉडी के किसी दो पॉइंट को सपोज ए और बी इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी अगर आपको मालूम है ए की वेलोसिटी सपोज वी ए मालूम है और बी की वेलॉसिटी वी बी मालूम है तो भी आप उस आर्बिट्ररी बॉडी के मोशन को कंप्लीटली एनालाइज कर सकते हैं तो जनरली उस रिजिट बॉडी के आर्बिट्ररी मोशन को आप इन तीन तरीके में से किसी एक तरीके से कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते इस क्वेश्चन में भी मुझे इस गियर जो जी है इसके मोशन को एनालाइज करना है तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो सेंटर ऑफ मास है इसकी वेलोसिटी वी सी है क्योंकि क्वेश्चन में फाइंड भी करना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और ये भी एज्यूम कर लेता हूं कि ये जो गियर जी है ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट भी कर रहा है और क्वेश्चन में मुझे दोनों ये फाइंड करना है VC भी फाइंड करना है ओमेगा भी फाइंड करना है देखने में लग रहा होगा कि एक आर्बिट्ररी प्लेनर मोशन हो रहा है लेकिन इसमें एक बहुत ही अच्छा कंडीशन दे रखा है कि देर इज नो स्लिपिंग एनी वेयर जहां भी ये कंडीशन आ जाए तो आप समझिए कि आपका लाइफ बहुत ही आसान हो गया है देर इज नो स्लिपिंग एनी इसका मतलब यह है कि जो बीच में जो गियर फंसा हुआ है गियर जी जो फंसा हुआ है ये क्या प्योर रोलिंग कर रहा है प्योर रोलिंग कर रहा है इसका मतलब जहां जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कोई स्लिपिंग नहीं होगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितने हैं एक तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है दूसरा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है कहीं पर भी कोई स्लिपिंग नहीं है इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे प्योर रोलिंग हो रहा है कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो अब उससे मैं वी और ओमेगा में कंडीशन निकालता हूं और उस कंडीशन का यूज करके वी और ओमेगा को फाइंड करता हूं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को मैं वी लिख देता हूं और जो एंगुलर स्पीड है उसको ओमेगा लिखता हूं तो रेडियस ऑफ दिस गियर जी क्या होगा वो पहले फाइंड कर लेते हैं सपोज इनर रेडियस जो है वो आर है यहां से लेकर यहां तक आउटर रेडियस जो है वो आर है यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस होगा आर टू माइनस इसको बाई टू कर दीजिए तो ये अंदर वाला जो बीच वाला गियर जी है उसका रेडियस हो जाएगा तो उस रेडियस आर को मैं लिख सकता हूं आर टू माइनस आर वन बाई टू तो अब जब आप इस पॉइंट के मोशन को एनालाइज करेंगे तो जो बीच वाला जो गियर जी है उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके पास दो वेलोसिटी है पहली वेलॉसिटी तो है वेलॉसिटी ड्यू टू सेंटर ऑफ मास जो वी है वो इस डायरेक्शन में है और दूसरी वेलोसिटी जो होगी वो इस ओमेगा के कारण होगी जो इस वीसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी क्योंकि तो आप जानते हैं कि कोई भी अगर ऐसा मोशन हो रहा है तो यहां पे जो पॉइंट है इसके पास क्या होता है एक तो वीसी वाला हो जाएगा 
वेलोसिटी और अगर इस डायरेक्शन में ओमेगा से रोटेशन हो रहा है तो दूसरा वेलोसिटी क्या होता है माइनस ओमेगा आर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क तो एग्जैक्टली exactly सेम यहां पर भी हो रहा है इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी है पहला है वी सी माइनस आर इंटू ओमेगा जो ओमेगा मुझे फाइंड करना है और अब मुझे मालूम है कि ये जो पॉइंट है ये स्लिपिंग तो कर नहीं रहा है तो इस पॉइंट की वही वेलोसिटी होगी जो नीचे वाला जो जीवन गियर है उसका टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी हो तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये वेलोसिटी होगी ओमेगा वन इन टू आर वन क्योंकि अंदर वाले रेडियस को मैंने आर वन एज्यूम किया है तो इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा वन इंटू आर वन और ये दोनों वेलोसिटी को इक्वल होना पड़ेगा इक्वल होगा तभी इस पॉइंट पे कोई स्लिपिंग नहीं होगी अगर कोई एक वेलोसिटी दूसरे से ज्यादा होगी तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लिपिंग होने लगेगी तो ये जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा है देर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर इसी कंडीशन का यूज करके आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं तो ये पहला कंडीशन हो गया वीसी और ओमेगा पर और ये कंडीशन कहां से आया क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये प्योर रोलिंग कर रहा है इस पर कोई स्लिपिंग नहीं है सिमिलरली अब दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो ऊपर में है उस पर भी एनालाइज करिए मोशन को ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी इस गियर जी के कारण इसकी वेलोसिटी होगी वी सी प्लस आर टाइम्स ओमेगा और अगर ये आउटर मोस्ट जो गियर है जी टू उसके मोशन से अगर आप देखें तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ओमेगा टू इंटू आर टू तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा टू आर टू इज इक्वल टू वी सी प्लस आर टाइम्स ओमेगा और इस सेकेंड इक्वेशन को आप क्यों लिख सकते हैं क्योंकि अगर आप सबसे ऊपर वाले पॉइंट को देखें तो ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो है ये इस गियर जी का टॉप मोस्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी वी सी सेंटर ऑफ मास के कारण वेलोसिटी प्लस आर ओमेगा होगी तो ये तो वेलोसिटी का एक तरीका हुआ फाइंड करने का दूसरा जो ऊपर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इस गियर जी का भी पॉइंट है उसकी वेलॉसिटी क्या होगी ओमेगा टू इंटू आर टू दोनों को आपने इक्वेट कर दिया अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गया दो अनोन है अनोन क्या है वी सी और ओमेगा तो दोनों को आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं इसको आप सॉल्व करेंगे तो वी सी की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा वन आर वन प्लस ओमेगा टू आर टू डिवाइडेड बाई टू ओमेगा को इसमें से सॉल्व करें ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टू आर टू माइनस ओमेगा वन आर वन डिवाइडेड बाई टू टाइम्स आर और टू टाइम्स आर क्या होगा टू टाइम्स आर को मैं लिख सकता हूं आर टू माइनस आर वन तो टू टाइम्स आर को आप लिख सकते हैं आर टू माइनस आर वन तो इस फॉर्मूला से आप ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो अभी मैंने वी सी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑफ मिडिल गियर जी वो फाइंड कर लिया साथ ही साथ ओमेगा भी फाइंड कर लिया इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में यह पूछा गया है कि अगर ओ और सी को मैं एक रॉड से कनेक्ट कर दू तो इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी सबसे पहले इस ओ सी का डिस्टेंस क्या होगा ओ सी इज इक्वल टू ये जो रेडियस है आर वन प्लस अंदर वाले गियर का रेडियस क्या आया था वो था हाफ टाइम्स आर टू माइनस आर वन तो आप इसको लिख सकते हैं इसका रेडियस होगा आर वन प्लस आर टू बाई टू इस ओ से लेकर सी तक ये जो डिस्टेंस है ओ सी ये क्या है आर वन प्लस आर टू बाई टू और ये जो पॉइंट सी है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये वेलोसिटी वी सी से मूव कर रहा है और इस वी सी को मैंने पिछले पार्ट में फाइंड कर लिया था तो अब पूछा जा रहा है कि ये जो इमेजिनरी एक रॉड बनेगा ओ सी रॉड वो किस एंगुलर वेलॉसिटी से मूव करेगा तो उसको मूव करने का अब एंगुलर वेलॉसिटी जो ओमेगा होगा वो हो जाएगा वी सी डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस ओ सी और अब वी सी मैंने पिछले पार्ट में फाइंड किया था वो क्या था ओमेगा वन आर वन प्लस ओमेगा टू आर टू डिवाइडेड बाई टू था अब यहाँ पर ओ सी है तो टू इंटू टू ये ओ सी वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू तो ये देखिए ये जो ओमेगा है अगर यहाँ से एक इमेजिनरी रॉड ओ सी बनता तो उसका जो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी होती वो ये होता ओमेगा वन आर वन प्लस ओमेगा टू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू और ध्यान दीजिए कि इसका जो सेंटर ऑफ मास जो सी है इसको मूव करने का जो ये एंगुलर वेलोसिटी मैंने ओमेगा फाइंड किया वो इस ओमेगा से डिफरेंट है